，那只蝴蝶呢？你不是说会一直放在身上吗？什么蝴蝶？真的在这儿等了你好久，这话是真的。你是谁？你到底是人还是妖？老有人这么问我，我呢，也总是告诉他们，我就是我。你想怎么样？我可以实现你的任何愿望。都是自愿进来的，妲己啊，如果你愿意献出灵魂，你既不用去暴君的后宫，还可以和你心里爱慕已久的人比翼双飞。<笑>怎么样？想不想交出灵魂？你可以满足我所有的愿望，当然，任何愿望。那你就让我死。你太高了，太纯真，太可贵。我更喜欢你，但你知道。无论多么甜美的灵魂，一旦死了，就会变为腐物。所以我怎么可能让你死？我要让你主动献出你的灵魂。你休想！我就算死也不会把灵魂给你。我不着急，我有的是时间。
个凡人机敏的很呢、啊，连我呼吸的声音都听得出来。谁派你来的？你你你，你这样不好，放放开我！胡说什么？
个来害我兄弟，绝不放过你！学员见呢。这把剑比我的性命还要紧，天尊一旦知道剑丢了，必会夺我仙籍啊！这不是杨戬的学员剑吗？难道那个道士是来送剑的？不对，他明明是要杀杨戬。还敢回来！兄台，你认错人了。你又是谁？我是来自昆仑的道长，奉顺天意，来为杨戬解除附在他身上的妖魔符咒。妖魔符咒？你说的是他额头上的印记吗？你怎么知道他叫杨戬？我无所不知。刚才有个装束跟你差不多的人，要害我兄弟性命。我不管你是谁，再跟着他，别怪我对你不客气。不然你让我给他搭线卖吧。那你可以拿刀站在旁边等着，觉得有什么危险，你就一刀砍下来，不用客气。你看看他那样子，我估计撑不了太久。姑且让一试。但我的刀是不会放的，那是当然。嗯，了不起，这真的是了不起啊！此话怎讲？脉象告诉我，前日商王大军。在冀州破城灭府，无数军民死于非命。商王的手下抓走了苏护的独生女妲己，这位杨戬心系旧情，悲愤过度，才落得如此这般。你是怎么知道的？我刚才不是说了吗？我无所不知。脉象还告诉我，冀州城已经成了妖魔诅咒之地。这位侯府公子身上就有一处诅咒。麻烦您帮他看看，他头上的那块黑斑，原本是没有，也不像伤口，不知道怎么突然就冒出来。了。又麻烦了，怎么了？那头黑色的妖气已经顺着他的头渗入了他的体内，如果再不想办法的话，一时三刻之内，必定会全身血脉堵塞而死。有什么破解的办法吗？这是世间最恶毒的诅咒，凡人必死无疑，只有修炼千年的仙人才有可能解除。我恐怕无能为力，请上仙救我兄弟。虽有万难，但我姑且一试吧。这很伤我元气的。多谢上仙，只要您能救活我兄弟，就算搭上我的命，也在所不辞。好啊
这是干什么？我在用我的命救他呀！必须把这个妖族拔出来，不然他就没命了。背后越来越难受，我是跟你说了，生死关头，当然会痛彻肝胆，熬过去就好了。不行，赶紧停下，停下来！住手！呃呃姜子牙，你们知罪吧！禀师尊，弟子本来是下定决心要去取那杨戬性命的，只是在下手之际，突然出来一个壮汉，拦着我不让下手，那壮汉力大无穷。一个凡人，居然能挡住你！师尊，他力气真的很大。还有，弟子。弟子看见了那杨戬的未来，师尊，他不是毁天灭地的祸害，而是救世的英雄。胡说八道！师尊的法眼还比不上你吗？启禀师尊，弟子也看到了杨戬的未来，他确实那个要毁灭天地、颠倒三界的人呢。呃，师尊是想问弟子为何私自下凡是吧？是这样的，师尊。呃，姜子牙下凡以后，弟子在天界边远远的看着，看到他站在杨戬身边，犹豫再三，就是不肯下手，最后还被一个砍柴的莽夫给锁住了脖子，然后仓皇逃命，连轩辕剑都丢了。当时的情况实在是太紧急了，我来不及向师尊禀报，就急急的赶去救急了。弟子万死无赦。这样，弟子确实遗失了轩辕剑。请师尊体谅弟子的良苦用心，我真的是冤枉的。请师尊赐弟子重罪吧，弟子一点都不冤枉。子牙，你刚才说那孩子能拯救万世，他能拯救三界。对对对，我是这么说的。师尊，弟子亲眼看见了那孩子的未来，只要善加引导，他定能洞开天眼，运用自如。救世驱魔呀，他不是祸乱，他是救世的凡界神灵，是弟子亲眼看见他的未来。愚痴！是。张师兄，公报此言不错，子牙的确是太愚痴了。
处处天剑，永世不得修仙。真是鬼！请王后娘娘止步，让开！王后娘娘，如果奴才让开的话，那奴才必是一死啊！你不让开，本宫就不能杀了你吗？王后娘娘开恩，求求王后娘娘放过奴才吧。你让开道，我自会向大王给你求情。奴才谢过王后娘娘，谢王后娘娘开恩。
王在哪儿？禀王后，大王还未起身。时已正午，请大王起身上朝。奴婢如果擅自入内，必死无疑。等等。还是我自己去吧。大王，你答应过今天要上朝的。现在时已正午，所有的大臣。都在等着大王上朝。大王，请起驾上朝。韩上公，是。把榻上的舞姬给我拖出去。是。没想到，你在血泊当中，也能睡得如此香甜。你，你来干嘛？此女想刺杀大王。我。此女想自杀。我。请问大王，此女因何而死？无聊啊！此女前来试曲，可她在姑的怀里又吓得发抖，我那躲啊躲，躲啊躲，躲得我烦死了。所以姑就送她一刀，她就不抖了。大王，众臣都在等着大王上朝。取酒，给大王取酒。是。另外，我听说，素护之女也已到了朝歌城。是，是这样啊。那姑就走一遭吧。更衣上朝。嗯。韩上公。是。苏护之女，是不是也跟此女一样大？是的，王后娘娘。可惜呀、啊，还是花一样的年龄，大老远的从冀州赶来送死
看见这座可怕的王宫了吗？你会死在这儿的。干嘛要跟着我？别跟着我！好香啊！如此美妙的灵魂，若是任由它衰老消散，太可惜了。难道你还没改变主意吗？我说过，我是不会跟你做交易的。走开！如今要是见了大王。说不定就是死路一条，你不怕吗？看到苏护留在城墙上的字，你心里不会有怨恨吗？只要你开口，不管是什么愿望，我都能帮你实现。你别妄想了，我是不会把我的灵魂给你的。那我们就走着瞧。我看上的灵魂从来不会失守，早晚有一天。你会主动来求我做交易？走开！猜错了，我是另一个。又错了，我是这一个。<笑>其实两个影子都是我，两个影子也都是你。记住我的话，你就是我，我就是你，你我。苏护的女儿呢？已到大殿前，等待大王召见。不必了，直接赐死吧。父王息怒，苏护既有此意，悔罪之心还算真切，不如全且招妲己进宫看看。别啰嗦了，此女必死。就算苏护事后悔罪，孤除恶无忌。不留半个逆种在世，父王，教你都白教了吗？事到如今，你居然还为他们求情！顾直言告诉你，此女进宫，必是要来刺杀顾的。难道你非要亲眼看见才肯相信吗？儿臣不敢，儿臣绝非此意。传他进来。父王，传。传苏妲己进见。孤是天之子，谁能伤孤半根毫发？何况一个区区的小女子？你看着，今天姑就让你长个教训。冀州侯苏护之女苏妲己，叩见大王。你怀里抱着是什么？父亲苏护，为表永世臣服，特备此礼，命我献给大王，请恕父亲抗共之罪，并请大王赐冀州一方平安。打开！大王，大大王
是租户的手机。此举大逆不道啊！哦，那你说，苏护想用自己的人头恐吓大王，威胁朝廷，并为自己骗取清明。假如叛逆者用一颗人头就能实现祸信，那天下的人头可以说是取之不尽，用之不竭。所有叛逆与刁民，只要拿上几颗人头，就可以为所欲为了。他苏护是不是为了沽名钓誉？才这么戏弄孤啊！或者他是为了用这个别出心裁的彩礼换你一命？不，此女非常人，乃是一妖女啊！听闻方才在城外，她所乘坐的马车竟然无马而奔，这简直是太可怕了！大王，这够了。知道吗？是太子苦苦哀求孤，放你一命，你才能站在这个九龙殿上。嗯，看来是做对了，要不然孤还差点看不到这份特殊的彩礼。不过，必须杀了你，这彩礼。未免太没有诚意了！把妲己拉下去，将此妖女作为供物，焚烧祭天。
。我梦见妲己了，就是我妹妹。你放心吧，她不会有事的。那儿毕竟是大王的后宫，穿得好，吃得好。她快要死了，噩梦啊！你想干什么？去救她吗？我要救我妹妹。不能去。你别拦着我。你身体没痊愈，我不能让你去冒这个险。我现在已经好了，我要去赵哥，我能救出我妹妹。你去过赵国城吗？你知道那是什么样的地方吗？杨戬，你去了就是白白送死。我不怕死，我知道你不怕死。难道让我眼睁睁的看着你去送死吗？啊！你不知道他在我心里到底有多重要，只要能救出他，我牺牲我自己的性命我也愿意。杨戬，武吉。为什么偏偏是赵国城？是我最恨的那个地方。不信。我知道我拦不住你，但我不能陪你一起去。没事，就算你不能一起去。我也不会怨你。你已经救过我三次了。如果再是因为我，让你去冒险，也太过分了。